हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा आठ का एक्सरसाइज चार दशमलव चार का प्रश्न एक दोस्तों इस प्रश्न में टोटल दो भाग हैं तो दोनों भागों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए प्रश्न क्या है हमारा निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए जिसमें पहला भाग है कि चतुर्भुज डी ई ए आर जिसमें डी ई चार सेंटीमीटर ई ए पाँच सेंटीमीटर ए आर चार पॉइंट पाँच सेंटीमीटर कौन ई साठ डिग्री और कौन ए नब्बे डिग्री दिया गया है तो दोस्तों इसमें हमें तीन भुजाओं की माप और दो कोणों के माप दिए गए हैं तो चलिए हम इस चतुर्भुज की रचना करते हैं तो दोस्तों चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमारा पहला काम क्या होता है कि हम एक कच्ची आकृति खींचते हैं तो यहाँ से हम इस चतुर्भुज की एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं यहाँ पर हम मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है और इसका नाम है डी ई ए और आर अब देखिए इसमें हमें दिया गया है कि डी ई चार सेंटीमीटर है तो यहाँ पे डी ई ये वाला है तो ये कितना दिया गया यहाँ पे चार सेंटीमीटर इसके अलावा इसमें हमें देखिए कि ई ए जो है पाँच सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ से हम अब ई ए को पाँच सेंटीमीटर कर लेंगे और इसके अलावा हमें इसमें ए आर चार पॉइंट पाँच सेंटीमीटर दिया गया है तो ए आर ये हो जाएगा और ये हमें दिया गया है चार पॉइंट पाँच सेंटीमीटर ठीक है दोस्तों इसके अलावा हमें दो कोणों के माप दिए गए हैं कोण ई साठ डिग्री यानी ये साठ डिग्री और कोण ए नब्बे डिग्री यानी कि ये नब्बे डिग्री दिया गया है तो दोस्तों इसमें हमें कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बनाना है तो चलिए अब हम इसका फेयर आकृति बनाते हैं इसमें हम तो दोस्तों फेयर आकृति बनाने के लिए हमारा पहला काम क्या होगा कि इस चतुर्भुज में हम इसमें कोई से भी एक भुजा को आधार मान लेंगे हम यहाँ पर ए ई या फिर ई ए इस भुजा को आधार मान लेते हैं ठीक है तो ये भुजा हमें किस माप के दिया गया है तो ये हमें दिया गया है पाँच सेंटीमीटर का तो अब हम क्या करेंगे कि पाँच सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ से ये हमारा मान लीजिए पाँच सेंटीमीटर का ये रेखा हो जाएगा तो ये हमने यहाँ पे खींचा पाँच सेंटीमीटर का अब दोस्तों इसके बाद अगला काम क्या होगा कि ये हमारा है ए बिंदु और ये हमारा हमारा ई बिंदु ठीक है और ये हमारा कितना है पाँच सेंटीमीटर तो ये हमने लिख दिया अब देखिए इसमें कि ए बिंदु पर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण है तो अब हम ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो दोस्तों इसमें हम 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर ए बिंदु पर एक प्रकार की नोक रखेंगे यानी कि ए बिंदु को हम केंद्र मानेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे ठीक है अब इसके बाद हम सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसके बाद 120 डिग्री का और इस तरह से यहाँ पे हम बीच में चाप लगाएंगे तो इस तरह से ये हमारा जो है जहाँ पे कटेंगे उससे होते हुए ए बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे तो ये जो है हमारा बन जाता है 90 डिग्री का कोण ठीक है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इतना नब्बे डिग्री का इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे अब दोस्तों अगर आपको प्रकार की सहायता से कोण नहीं बनाने आता है तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे आप देख सकते हैं उसमें मैंने बहुत सारे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं जिसको हम प्रकार की मदद से बना सकते हैं तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सीखना है कि प्रकार से कोण कैसे बनाए जाते हैं तो, तो इस तरह से अब हम बनाएंगे ई बिंदु पर साठ डिग्री का एंगल तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तरह से सेम हम ऐसे चाप लगा देंगे ये हमारा हो जाएगा और फिर यहां पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप इस तरह से लगा देंगे ये हमारा हो गया 60 डिग्री का तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहां से होते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे तो मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे अब इसमें देखिए ए और ए ये रहा और आर तो इधर कहीं आर आएगा तो ए आर हमारा कितना दिया गया चार दशमलव पाँच सेंटीमीटर तो अब हम इसमें प्रकार को चार दशमलव पाँच सेंटीमीटर तक खोलेंगे ये देखिए हम इस तरह से चार दशमलव पाँच सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे और जो ए बिंदु है उस पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे ठीक है दोस्तों ये हो गया हमारा अब जहां पे ये कट रहा है यही हमारा हो जाएगा आर बिंदु अब सेम इसी तरह से हम करेंगे ई e और डी तो यानी कि ई e और डी या फिर डी ई e जो है चार सेंटीमीटर है तो अब हमें प्रकार को चार सेंटीमीटर तक खोलना है ये हमने चार सेंटीमीटर तक प्रकार को खोला और फिर ई e बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे 
ठीक है दोस्तों तो इस तरह से जो है जहां पे ये कट रहा है यही हमारा हो जाएगा डी बिंदु अब देखिए जहां पर ये और ये ये दोनों चाप जहां से कट रहे हैं इन दोनों चाप को ऐसे हम इस तरह से मिला देंगे तो देखिए ये हम इसको इस तरह से मिला देते हैं और ये जो है हमारा हो जाता है इस तरह से चतुर्भुज डी ई ए आर की रचना ठीक है दोस्तों अब इसमें हमें डी ई जो है वो चार सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको हम लिख लेते हैं ये चार सेंटीमीटर इसके अलावा हमें इसमें दिया गया है ए ई पाँच सेंटीमीटर और फिर इसके अलावा हमें इसमें आर ए या फिर ए आर चार दशमलव पाँच सेंटीमीटर दिया गया है और इस तरह से कोण ई जो है वो साठ डिग्री है तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा ये चतुर्भुज बन जाता है जिसमें इसका नाम डी ई ए आर है और इसमें तीन भुजाओं के माप और दो कोणों के माप दिए गए हैं तो इस तरह से हमारा पहला भाग हल हुआ अब चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं तो दोस्तों दूसरे भाग में हमें दिया गया है कि चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना कीजिए जिसमें टी आर तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर आर यू तीन सेंटीमीटर यू ई चार सेंटीमीटर और कोण आर पिछहत्तर डिग्री और कोण यू एक सौ बीस डिग्री दिया गया है तो दोस्तों ये भी हमारा पहले भाग की तरह ही है इसमें भी हमें तीन इसमें भुजाओं की माप और दो कोणों के माप दिए गए हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक रफ आकृति खींच लेते हैं तो मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है जिसका नाम इसमें दिया गया है टी आर यू और ई e, ठीक है और इसमें हमें दिया गया है टी आर तीन दशमलव पांच सेंटीमीटर तो हम टी आर तीन दशमलव पांच सेंटीमीटर खींच लेते हैं आर यू तीन सेंटीमीटर दिया गया है तो ये आर यू तीन सेंटीमीटर हो गया यू ई चार सेंटीमीटर और कोण आर इसमें पिछहत्तर डिग्री यानी ये जो है पिछहत्तर डिग्री दिया गया है और कोण यू इसमें एक सौ बीस डिग्री दिया गया है ठीक है दोस्तों तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है चतुर्भुज बनेगा अब चलिए इसका हम फेयर आकृति बनाते हैं तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो टी आर यू ई चतुर्भुज है इसमें हम इस भुजा को जो है यानी आर यू को आधार मान लेते हैं क्योंकि इस बिंदु पे ही दोनों कोण हमारे बनेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम आर यू कितना है तीन सेंटीमीटर तो यहां से हम तीन सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं ये हमारा हो जाएगा तीन सेंटीमीटर का एक रेखा ठीक है और इसमें जो ये बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा इसको मान लीजिए आर और इसको मान लीजिए यू ठीक है तो इस तरह से ये हमारा कितना है तीन सेंटीमीटर इसको हम लिख लेते हैं और इसके बाद R बिंदु पर आप देखेंगे कि पिछहत्तर डिग्री का कोण है तो अब हम यहाँ पे पिछहत्तर डिग्री का कोण बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्रकार की सहायता से एक चाप लगाना पड़ेगा तो यहाँ से हम ऐसे एक चाप लगा लेते हैं अब पिछहत्तर डिग्री का जो कोण है दोस्तों वो हमारा किन दो कोणों के बीच बनेगा तो ये हमारा जो है नब्बे डिग्री और साठ डिग्री के बीच बनेगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नब्बे डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा तो ये यहाँ पे हम नब्बे डिग्री का कोण बना लेते हैं ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण अब यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 60 डिग्री पे प्रकार के नोक रखेंगे और इस तरह से चाप और सेम ऐसे ही 90 डिग्री पे प्रकार के नोक रखेंगे और ऐसे एक चाप अब जहां पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को उसी से होते हुए आर बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे और एक रेखा खींचेंगे ये हमारा हो जाएगा यहां से इस तरह से ठीक है दोस्तों और ये हमारा क्या है पिछहत्तर डिग्री का कोण बन गया अब देखिए सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे कि U बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पे हम U बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे ये हमारा हो जाएगा ठीक है अब फिर इसके बाद यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप सेम ऐसे यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप अब दोस्तों ये जहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को ये 120 डिग्री का कोण यहाँ से होते हुए हम ऐसे एक रेखा खींच देंगे तो ये हमारा जो है यहाँ से इस तरह से बन जाता है ठीक है अब ये हमारा कितने डिग्री का कोण है 120 डिग्री का तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 120 डिग्री का ठीक है दोस्तों तो इस तरह से किया हमने अब देखिए इसमें ये जो U बिंदु है और U और इधर हमें पता है कि E आएगा और ये R है और इधर कहीं T आएगा तो R और T या फिर टी आर तीन दशमलव पांच सेंटीमीटर है तो अब हम तीन दशमलव पांच सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे इस तरह से हमने खोला और फिर R बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे हमें पता चल गया कि ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है टी है अब ये टी आर यू और यहाँ पे आएगा ई e. तो देखिए 
यू और ई यानी कि यू और ई जो है चार सेंटीमीटर है तो अब हम यहाँ पे चार सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे इस तरह से और फिर यू बिंदु पर प्रकार के नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ तक हमने किया अब देखिए ये जो हमारा है टी आर ये कितना है तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे जो ये यू और ई जो है ये कितना है चार सेंटीमीटर तो दोस्तों इस तरह से यहाँ तक हुआ अब दोस्तों ये जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज चार दशमलव चार इससे पहले मैंने एक्सरसाइज चार दशमलव एक चार दशमलव दो और चार दशमलव तीन भी करा दिए हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगी एंड स्क्रीन पे या फिर हमारे चैनल के प्ले में सभी वीडियोज मिल जाएंगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये हमने किया अब देखिए जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं इन दोनों चापों को हम क्या करेंगे कि इस तरह से स्केल की सहायता से दोनों चापों को ऐसे मिला देंगे ये हमारा हो जाता है अब ये जो है यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा हमारा E तो इस तरह से जो है T R U E हमारा एक चतुर्भुज बन जाता है जिसमें तीन भुजाओं के माप और दो कोणों के माप दिए गए हैं तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा एक्सरसाइज चार दशमलव चार का प्रश्न एक का दोनों भाग हल हुए आई होप आपको दोनों भाग अच्छे से समझ में आए हैं अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद